நீதி தலைவர்கள் நூல் அதிகாரம் ஒன்று யோசுவா இறந்த பின் இஸ்ரேல் மக்கள் ஆண்டவரிடம் யார் கானானியருக்கு எதிராக சென்று எங்கள் சார்பாக முதலில் அவர்களுடன் போரிடுவர் என்று கேட்டனர் ஆண்டவர் யூதா செல்வான் இதோ அவன் கையில் நிலத்தை கொடுத்துள்ளேன் என்றார் யூதாவின் மக்கள் தம் சகோதரராகிய சிமியோனின் மக்களிடம் எங்களுடன் எங்கள் நிலப்பகுதிக்குள் வாருங்கள் கானானியருக்கு எதிராக நாம் போரிடுவோம் நாங்களும் உங்கள் நிலப்பகுதிக்குள் உங்களுடன் வருவோம் என்றனர் சிமியோனின் மக்கள் அவர்களுடன் சென்றனர் அவ்வாறே யூதா போரிடச் சென்ற பொழுது ஆண்டவர் கனானியரையும் பெரிசியரையும் அவர்களிடம் ஒப்படைத்தார் அவர்கள் பெசக்கில் பத்தாயிரம் பேரை கொன்றனர் அதோனி பெசக்கை பெசக்கில் கண்டுபிடித்து அவனை எதிர்த்து போரிட்டு கனானியரையும் பெரிசியரையும் அவர்கள் வீழ்த்தினர் தப்பி ஓடிய அதோனி பெசக்கை அவர்கள் துரத்தி சென்று பிடித்து அவனுடைய கை கால்களின் பெருவிரல்களை துண்டித்தனர் அப்பொழுது அதோனி பெசக்கு கை கால்களின் பெருவிரல்கள் துண்டிக்கப்பட்ட எழுபது அரசர்கள் என் உணவு மேசையிலிருந்து சிதறியவற்றை பொறுக்கினார்கள் நான் செய்தவாறே கடவுள் எனக்கு செய்துள்ளார் என்றான் அவனை எருசலேமுக்கு கொண்டு வந்தனர் அவன் அங்கே இறந்தான் யூதாவின் மக்கள் எருசலேமுக்கு எதிராக போரிட்டு அதை கைப்பற்றினர் வாழ்முனையால் மக்களை வெட்டி வீழ்த்தி நகரை நெருப்புக்கு இரையாக்கினர் பின்னர் யூதாவின் மக்கள் மலைநாட்டிலும் நெகேபிலும் மலை அடிவாரங்களிலும் வாழும் காணானியருக்கு எதிராக போர் புரிய சென்றனர் யூதாவின் மக்கள் கிரியத்து அர்பா என்று முன்னர் அழைக்கப்பட்ட எபிரோனில் வாழ்ந்த காணானியருக்கு எதிராக சென்றனர் என்பதாகும் அவர்கள் செசாய் அகிமான் தல்மாய் இனங்களை தோற்கடித்தனர் அங்கிருந்து தெபீர் வாழ் மக்களுக்கு எதிராக சென்றனர் தெபீரின் முன்னாள் பெயர் கிரியத்து சேபே என்பதாகும் காலேபு கிரியத்து சேபேரை தாக்கி கைப்பற்றுபவருக்கு என் மகள் அக்ஸாவை மனைவியாக அளிப்பேன் என்றார் காலேபின் இளைய சகோதரனும் கெனாசின் மகனுமாகிய ஒட்னியேல் அதை கைப்பற்றினார் எனவே காலேபு அவருக்கு தம் மகள் அக்ஸாவை மனைவியாக அளித்தார் அவள் வந்தபோது அவளுடைய தந்தையிடமிருந்து ஒரு நிலம் கேட்குமாறு அவர் அவளை தூண்டினார் எனவே அவள் கழுதையை விட்டு இறங்கிய போது காலேபு அவளிடம் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று அவளை கேட்டார் அவள் அவரிடம் எனக்கு நீர் ஓர் அன்பளிப்பு தர வேண்டும் எனக்கு வறண்ட நிலத்தை தான் கொடுத்துள்ளீர் எனக்கு நீரூற்றுகளையும் தாரும் என்றாள் எனவே காலேபு அவளுக்கு மேல் ஊற்றுகளையும் கீழ் ஊற்றுகளையும் கொடுத்தார் மோசேயின் மாமனாரின் மக்களாகிய கேனியர் பேரீச்ச நகரிலிருந்து யூதா மக்களுடன் யூதா பாலை நிலத்திற்கு சென்றனர் அது ஆராத்துக்கு தெற்கே உள்ளது அவர்கள் அங்கு சென்று அங்கிருந்த மக்களுடன் வாழ்ந்தனர் யூதாவின் மக்கள் தம் சகோதரர் சிமியோனின் மக்களுடன் சென்றனர் அவர்கள் செப்பாத்தில் வாழும் கானானியரை கொன்று அந்நகரை முற்றிலும் அழைத்தனர் நகரின் பெயரை ஓர்மா என்று அழைத்தனர் யூதாவின் மக்கள் காசாவையும் அதன் எல்லைக்குட்பட்டவற்றையும் அஸ்கலோனையும் அதன் எல்லைக்குட்பட்டவற்றையும் எக்ரோனையும் அதன் எல்லைக்குட்பட்டவற்றையும் கைப்பற்றினர் ஆண்டவர் யூதாவின் மக்களுடன் இருந்தார் அவர்கள் மலைப்பகுதியை உரிமையாக்கிக் கொண்டனர் ஆனால் சமவெளியில் வாழ்ந்தவர்களை அவர்களால் விரட்ட முடியவில்லை ஏனெனில் அவர்களிடம் இரும்பு தேர்கள் இருந்தன 
ஆனாக்கின் மூன்று புதல்வர்களை விரட்டி அடித்த காலேபுக்கு மோசே கூறியிருந்தவாறு எபிரோன் கொடுக்கப்பட்டது எருசலேமில் வாழ்ந்த எபூசியரை பெனியமின் மக்கள் விரட்டவில்லை இந்நாள் வரை எபூசிய பெனியமின் மக்களுடன் எருசலேமில் வாழ்கின்றனர் யோசேப்பின் வீட்டார் பெத்தேலுக்கு எதிராக சென்றனர் ஆண்டவர் அவர்களுடன் இருந்தார் யோசேப்பின் வீட்டார் பெத்தேலை உளவு பார்த்தனர் இந்நகரின் முன்னாள் பெயர் லூசு என்பதாகும் ஒற்றர்கள் ஓர் ஆள் நகரிலிருந்து வெளியே வருவதை கண்டனர் அவர்கள் அவனிடம் தயவு செய்து நகரின் நுழைவாயிலை காட்டு நாங்கள் உனக்கு கருணை காட்டுவோம் என்றனர் அவனும் அவர்களுக்கு நகரின் நுழைவாயிலை காட்டினான் அவர்கள் நகரை வாழ்முனையில் தாக்கினர் ஆனால் அவர்கள் அந்த ஆளையும் அவன் குடும்பம் முழுவதையும் தப்பிச் செல்ல விட்டுவிட்டனர் அந்த ஆள் இத்தியரின் நாட்டுக்கு சென்று ஒரு நகரை கட்டி எழுப்பினான் அதற்கு லூசு என்று பெயரிட்டான் அப்பெயர் இந்நாள் வரை நிலவி வருகின்றது பெத்சானையும் அதன் சிற்றூர்களையும் தனாக்கையும் அதன் சிற்றூர்களையும் தோர்வாழ் மக்களையும் அவர்களின் சிற்றூர்களையும் இபிலையாம் வாழ் மக்களையும் அவர்களின் சிற்றூர்களையும் மெகிதோ வாழ் மக்களையும் அவர்களின் சிற்றூர்களையும் மனாசையின் மக்கள் முறியடிக்கவில்லை கானானியர் அந்நிலத்தில் தொடர்ந்து வாழ்வதில் உறுதியாக இருந்தனர் இஸ்ரேலர் வலிமை பெற்றதும் கானானியரை அடிமை வேலைக்கு அமர்த்தினர் ஆனால் அவர்களை முற்றிலும் விரட்டவில்லை இப்ராஹிமின் மக்கள் கெசேரில் வாழ்ந்த கானானியரை விரட்டவில்லை கானானியர் கெசேரில் அவர்களிடையே வாழ்ந்தனர் கித்தரோன் வாழ் மக்களையோ நகலோல் வாழ் மக்களையோ செபிலோனின் மக்கள் விரட்டவில்லை கானானியர் அவர்களிடையே வாழ்ந்தனர் அவர்கள் அடிமைகளாயினர் அக்கோ வாழ் மக்களையும் சீதோன் அக்லாபு அக்சிபு எல்பா அப்பீகு ரகோபு வாழ் மக்களையும் ஆசேரின் மக்கள் விரட்டவில்லை ஆசேரின் மக்கள் அந்நாட்டில் வாழும் கானானியரிடையே வாழ்கின்றனர் ஏனெனில் அவர்கள் அவர்களை விரட்டவில்லை நப்தலியின் மக்கள் வெத்சமேசு வாழ் மக்களையும் வெத்தநாத்து வாழ் மக்களையும் விரட்டவில்லை அந்நாட்டில் வாழும் கானானியர் வெத்சமேசு வாழ் மக்கள் வெத்தநாத்து வாழ் மக்கள் ஆகியோரிடையே வாழ்கின்றனர் எமோரியர் தான் மக்களை சமவெளிக்கு இறங்க விடாமல் தடுத்து மலை நோக்கி செல்லுமாறு நெருக்கினார்கள் எமோரியர் கற்கரேசிலும் ஐயனோனில் இருந்த சாலபிமிலும் தொடர்ந்து வாழ்வதில் உறுதியாக இருந்தனர் யோசேப்பு வீட்டாரின் கை ஓங்கியது எமோரியர் அடிமைகளாயினர் எமோரியரின் எல்லை அக்ரமியின் ஏற்றத்திலிருந்து சேலாவுக்கு வடக்கே மேல் நோக்கி சென்றது நீதி தலைவர்கள் நூல் அதிகாரம் இரண்டு ஆண்டவரின் தூதர் கில்காலில் இருந்து பொக்கிமுக்கு சென்று கூறியது நான் உங்களை எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தேன் உங்கள் தந்தையருக்கு வாக்களித்த நாட்டுக்கு உங்களை கூட்டி வந்தேன் உங்களுடன் செய்து கொண்ட எனது உடன்படிக்கையை என்றுமே முறைக்க மாட்டேன் நீங்கள் இந்நாட்டில் வாழ்பவர்களுடன் உடன்படிக்கை செய்யக்கூடாது அவர்களுடைய பலிப்பீடங்களை தகர்த்தறியுங்கள் என்று கூறியிருந்தேன் நீங்களோ என் குரலை கேட்கவில்லை நீங்கள் ஏன் இப்படி செய்தீர்கள் ஆகவே இப்பொழுது கூறுகின்றேன் நான் அவர்களை உங்கள் முன்னிலையிலிருந்து துரத்திவிட மாட்டேன் அவர்கள் உங்களுக்கு முன்னாக இருப்பார்கள் அவர்கள் தெய்வங்கள் உங்களுக்கு கண்ணியாக இருப்பார்கள் ஆண்டவரின் தூதர் இவ்வார்த்தைகளை எல்லா இஸ்ராயேல் மக்களிடம் கூறியதும் மக்கள் தங்கள் குரலை எழுப்பி அழுதனர் அவ்விடத்தின் பெயரை பொக்கிம் என அழைத்தனர் அங்கு ஆண்டவருக்கு பலியிட்டனர் யோசுவா இஸ்ரேல் மக்களை அனுப்பிவிட அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தம் உரிமை சொத்தாக்கிய நிலத்தை உடமையாக்கிக் கொள்ளச் சென்றனர் யோசுவாவின் வாழ்நாள் முழுவதிலும் 
யோசுவாவுக்கு பின் வாழ்ந்த முதியோரின் நாள்களிலும் மக்கள் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் புரிந்து வந்தனர் ஆண்டவர் இஸ்ரேலருக்கு செய்த மாபெரும் செயல்கள் அனைத்தையும் அம்முதியோர் கண்டிருந்தனர் நூனின் மகனும் ஆண்டவரின் ஊழியரும் ஆகிய யோசுவா இறந்தார் அவருக்கு வயது நூற்று பத்து காகசு மலைக்கு வடக்கே எப்ராயம் மலைநாட்டில் அவரது உரிமை நிலத்தின் எல்லையில் இருந்த திம்னத் கிரேசில் அவரை அடக்கம் செய்தனர் அத்தலைமுறையினரும் தம் மூதாதையரை போல இறந்தனர் அவர்களுக்கு பின் வந்த தலைமுறையினர் ஆண்டவரையோ அவர் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு செய்ததையோ அறிந்திருக்கவில்லை இஸ்ரேல் மக்கள் ஆண்டவரின் பார்வையில் தீயதனப்பட்டதை செய்தனர் அவர்கள் பாகால்களுக்கு ஊழியம் செய்தனர் அவர்கள் தங்கள் மூதாதையரை எகிப்து நாட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்த தங்கள் மூதாதையரின் கடவுளாகிய ஆண்டவரை கைவிட்டனர் தங்களை சுற்றி வாழ்ந்த மக்களினங்களின் தெய்வங்களை பின்பற்றி வழிபட்டு ஆண்டவருக்கு சினமூட்டினர் அவர்கள் ஆண்டவரை கைவிட்டு பாகாலுக்கும் அஸ்தரோத்துக்கும் ஊழியம் செய்தனர் இஸ்ரேலின் மேல் ஆண்டவரின் கோப கனல் கனன்றது எனவே அவர் கொள்ளையடிப்போரிடம் அவர்களை ஒப்படைக்க அவர்களும் அவர்களை கொள்ளையடித்தனர் அவர்களை சூழ்ந்திருந்த எதிரிகளிடம் ஆண்டவர் அவர்களை விற்றார் அதனால் அவர்கள் எதிரிகளின் முன் அவர்களால் எதிர்த்து நிற்க இயலாமற் போயிற்று ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு கூறியது போல் அவர்கள் போருக்கு சென்றபொழுதெல்லாம் ஆண்டவரின் கை அவர்களுக்கு எதிராக தீமை விளைவித்தது அவர்கள் பெரும் துயரத்துக்கு உள்ளாயினர் ஆண்டவர் நீதி தலைவர்களை எழச் செய்தார் அவர்கள் அவர்களை கொள்ளையடித்தவர்களின் கைகளில் நின்று விடுவித்தனர் ஆயினும் அவர்கள் தங்கள் நீதி தலைவர்களுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை ஏனெனில் அவர்கள் வேற்று தெய்வங்களை பின்பற்றி தொழுது வேசித்தனம் செய்தனர் தங்கள் மூதாதையர் ஆண்டவரின் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து நடந்த நெறியை விட்டு விரைவில் விலக்கினர் ஆண்டவர் அவர்களுக்காக நீதி தலைவர்களை எழச் செய்த பொழுதெல்லாம் அவர் அந்த தலைவர்களுடன் இருந்து அத்தலைவர்களின் வாழ்நாள் முழுவதும் எதிரிகளின் கையிலிருந்து மக்களை விடுவித்தார் ஏனெனில் துன்புறுத்தப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்ட அவர்களின் அழுகுரலை கேட்டு ஆண்டவர் அவர்கள் மீது இரக்கம் கொண்டார் ஆனால் அவர்கள் ஒவ்வொரு நீதி தலைவர் இறந்த பொழுதும் வேற்று தெய்வங்களை பின்பற்றியும் அவற்றுக்கு ஊழியம் செய்தும் அவற்றை வழிபட்டும் தங்கள் மூதாதையரை விட இழிவாக நடந்தனர் அவர்களுடைய தீய பழக்கங்களையும் முரட்டுத்தனமான நடத்தையையும் விட்டு எனவே இஸ்ரேலின் மேல் ஆண்டவரின் கோப கனல் கனன்றது அவர் இம்மக்களின் மூதாதையர் கை கொள்ளுமாறு கட்டளையிட்ட என் உடன்படிக்கையை இவர்கள் மீறிவிட்டனர் என் குரலுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை ஆகவே நானும் யோசுவா இறக்கும் பொழுது விட்டு வைத்த வேற்றினத்தாரை இவர்கள் முன்னிருந்து இனியும் விரட்ட மாட்டேன் ஆண்டவரது நெறிமுறையில் நடப்பதில் இஸ்ரேலின் மூதாதையர் கவனமாக இருந்தது போல் இஸ்ரேலரும் கவனமாக இருக்கின்றார்களா இல்லையா என இவர்களை கொண்டு நான் சோதிக்கின்றேன் என்றார் எனவே ஆண்டவர் இந்த வேற்றினத்தாரை யோசுவாவிடம் ஒப்படைக்காமலும் விரைவில் விரட்டாமலும் விட்டு வைத்தார் நீதி தலைவர்கள் நூல் அதிகாரம் மூன்று இஸ்ரேல் மக்களை சோதிக்கும்படி இந்த வேற்றினங்களை ஆண்டவர் விட்டு வைத்திருந்தார் இம்மக்கள் அனைவரும் காணானின் போர் முறையை அறிந்திருக்கவில்லை இஸ்ரேல் மக்களின் இத்தலைமுறையினர் போர் முறையை கற்றுக்கொள்ளுமாறும் இதனை இதுவரை அறியாதோர்க்கு கற்றுத்தருமாறும் விட்டு வைக்கப்பட்டோர் ஐந்து பெலிஸ்திய இளவரசர் அனைத்து காணானியர் பாகால் எர்மோன் மலைநாட்டிலிருந்து ஆமாத்து கணவாய் வரை லெபனோன் மலையில் வாழ்ந்த இவ்வியர் மோசே வழியாக இஸ்ரேலரின் மூதாதையருக்கு ஆண்டவர் இட்ட கட்டளைகளுக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிவார்களா 
என்று சோதித்து அறியும் பொருட்டு அவர்கள் விடப்பட்டிருந்தனர் இஸ்ரேல் மக்கள் கானானியர் எத்தியர் எமோரியர் பெரிசியர் எவ்வியர் எபூசியர் நடுவில் வாழ்ந்தனர் இவர்கள் அவர்கள் புதல்வியரை தங்கள் மனைவியராக கொண்டனர் தங்கள் புதல்வியரை அவர்கள் புதல்வருக்கு கொடுத்தனர் அவர்களுடைய தெய்வங்களுக்கு ஊழியம் செய்தனர் ஆண்டவரின் பார்வையில் தீயதனப்பட்டதை இஸ்ரேலர் செய்தனர் தங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரை மறந்து பாகாலுக்கும் அசேராக்களுக்கும் ஊழியம் செய்தனர் இஸ்ரேலருக்கு எதிராக ஆண்டவரின் சினம் மூண்டது அவர் அவர்களை மெசப்பத்தாமியா மன்னன் கூசான் ரிசத்தாயிமிடம் ஒப்படைத்து விட்டார் இஸ்ரேலர் கூசான் ரிசத்தாயிமுக்கு எட்டாண்டுகள் அடிமைப்பட்டிருந்தனர் இஸ்ரேலர் ஆண்டவரை நோக்கி கூக்குரலிட்டனர் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு விடுதலை அளிக்க ஒருவரை எழச் செய்தார் அவர் காலேபின் இளைய சகோதரரான கெனாசின் மகன் ஒத்னியேல் அவர் அவர்களுக்கு விடுதலை அளித்தார் அவர் மீது ஆண்டவரின் ஆவி இருந்தது அவர் இஸ்ராயேலருக்கு நீதி தீர்ப்பு வழங்கினார் அவர் போருக்கு சென்றார் அவரிடம் மெசபுத்தாமியா மன்னன் கூசான் ரிசத்தாயிமை ஆண்டவர் ஒப்படைத்தார் அவர் கூசான் ரிசத்தாயிமின் மீது வெற்றி கொண்டார் நாடு நாற்பது ஆண்டுகள் அமைதியாக இருந்தது பின் கெனாசின் மகன் ஒத்னியேல் இறந்தார் இஸ்ரேல் மக்கள் மீண்டும் ஆண்டவரின் பார்வையில் தீயதனப்பட்டதை செய்தனர் மோவாபின் மன்னன் எக்லோனை இஸ்ரேலருக்கு எதிராக ஆண்டவர் வலிமைப்படுத்தினார் ஏனெனில் அவர்கள் ஆண்டவரின் பார்வையில் தீயதனப்பட்டதை செய்தனர் அவன் தன்னுடன் அம்மோனியரையும் அமலேக்கியரையும் சேர்த்துக் கொண்டு சென்று இஸ்ரேலரை வென்று பேரீச்ச நகரை கைப்பற்றினான் இஸ்ரேல் மக்கள் மோவாவின் மன்னன் எக்லோனுக்கு பதினெட்டு ஆண்டுகள் அடிமைப்பட்டிருந்தனர் இஸ்ரேல் மக்கள் ஆண்டவரை நோக்கி கூக்குரலிட்டனர் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு விடுதலை அளிக்க பெனியமியனை சார்ந்த கேராவின் மகன் ஏகூதை எழச் செய்தார் அவர் இடக்கை மனிதர் இஸ்ரேல் மக்கள் மோவாவின் மன்னன் எக்லோனுக்கு கப்பம் கட்டுமாறு அவரை அனுப்பி வைத்தனர் ஏகூது தமக்கு ஒரு முழ நீளமும் இரு பக்கம் கருக்கும் உள்ள வாழ் ஒன்றை செய்து கொண்டார் அதை அவர் தம் ஆடைகளுக்கு அடியில் வலது தொடையில் கட்டி வைத்துக் கொண்டார் அவர் மோவாபு மன்னன் எக்லோனுக்கு கப்பத்தை செலுத்தினார் எக்லோன் மிகவும் பருத்த மனிதன் ஏகோது கப்பத்தை செலுத்தி முடித்ததும் கப்பப் பொருள்களை சுமந்து வந்த மக்களை அவர் அனுப்பிவிட்டார் அவர் கில்காலுக்கு அருகில் உள்ள சிலைகள் வரை சென்று திரும்பி வந்து மன்னரே என்னிடம் உமக்கு ஓர் ரகசிய செய்தி உள்ளது என்றார் அவன் அமைதி என்றான் அவனை சுற்றி நின்ற அனைவரும் அவனை விட்டுவிட்டு வெளியேறினர் ஏகோது அவன் அருகில் வந்தார் அப்பொழுது அவன் குளிர்ந்த மேலறையில் தனியாக அமர்ந்திருந்தான் ஏகோது உமக்கான கடவுளின் செய்தி ஒன்று என்னிடம் உள்ளது என்று கூற அவன் தன் இருக்கையில் இருந்து எழுந்தான் ஏகோது தம் இடக்கையை நீட்டி வலது தொடையில் இருந்து வாளை உருவி அவனுடைய வயிற்றில் குத்தினார் வாளோடு கைப்பிடியும் உள்ளே இறங்கியது கொழுப்பு கைப்பிடியை மூடியதால் வாளை வயிற்றிலிருந்து வெளியே அவரால் உருவ முடியவில்லை அது பின்புறமாக வெளியே வந்தது ஏகோது முன் தளத்திற்கு வந்து மேலறையின் கதவுகளை அடைத்து பூட்டினார் அவர் வெளியே சென்ற பின் மன்னனின் வேலையாள்கள் வந்தனர் இதோ அவனது மேலறையின் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருப்பதை கண்டனர் அவன் குளிர்ந்த மேலறையின் கழிவறைக்குத்தான் சென்றிருப்பான் என்று கூறிக்கொண்டனர் அவர்கள் காத்திருந்து ஏமாற்றம் அடைந்தனர் மேலறையின் கதவுகளை அவன் திறக்காமல் போகவே அவர்கள் சாவியை எடுத்து திறந்தார்கள் இதோ அவர்கள் தலைவன் தரையில் இறந்து கிடந்தான் அவர்கள் காத்திருந்த நேரத்தில் ஏகோது கற்சிலைகளை கடந்து செய்யராவுக்கு தப்பி ஓடினார் அவர் அங்கு வந்து இப்ராயிம் மலையில் எக்காலம் ஓதினார் அவர் தலைமையில் இஸ்ராயேல் மக்கள் மலைநாட்டிலிருந்து கீழே இறங்கினர் அவர் அவர்களிடம் 
என் பின்னால் வாருங்கள் ஆண்டவர் மோவாபியர் ஆகிய உங்கள் எதிரிகளை உங்களிடம் ஒப்படைத்துள்ளார் என்றார் அவர்கள் அவர் பின்னே சென்று மோவாபுக்கு எதிரே இருந்த யோர்தானின் கடவு துறைகளை கைப்பற்றினர் எவரும் கடந்து செல்ல அனுமதிக்கவில்லை அவர்கள் அவ்வமயம் மோவாபியருள் உடற்கட்டும் வலிமையும் வாய்ந்த பத்தாயிரம் பேரை கொன்றனர் எவரும் தப்பவில்லை அந்நாளில் மோவாபு இஸ்ரேலின் ஆற்றலால் அடக்கப்பட்டது எண்பது ஆண்டுகள் நாடு அமைதியாக இருந்தது ஏகூதுக்கு பின் அநாத்தின் மகன் சம்கார் தலைவராக இருந்தார் அவர் அறுநூறு பெலிஸ்தியரை கலப்பை குழுவால் கொன்றார் அவரும் இஸ்ரேலுக்கு விடுதலை அளித்தார் ரூத்து ஆகமம் அதிகாரம் ஒன்று நீதி தலைவர்கள் ஆட்சியாளராயிருந்த காலத்தில் நாட்டில் ஒரு கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று யூதாவில் உள்ள பெத்லஹே மூரை சார்ந்த ஒருவர் பிழைப்பதற்கென்று தம் மனைவியையும் மைந்தர் இருவரையும் அழைத்துக் கொண்டு மோதாபு நாட்டிற்கு சென்றார் அவர் பெயர் எலிமலேக்கு அவர் மனைவி பெயர் நகோமி மைந்தர் இருவரின் பெயர்கள் மக்லோன் கிளியோன் என்பன அவர்கள் யூதாவிலிருந்த பெத்லகேமை சார்ந்த எப்ராத்து குடியினர் அவர்கள் மோவாபு நாட்டை அடைந்து அங்கு வாழ்ந்து வந்தார்கள் அவர்கள் அங்கே இருந்த காலத்தில் எலிமலைக்கு இறந்து போனார் எனவே நகோமி தம் இரு மைந்தரை தவிர வேறு துணையற்றவரானார் அவ்விருவரும் மோவாபு நாட்டு பெண்களை மணந்து கொண்டனர் ஒருவர் பெயர் ஓர்பா மற்றவர் பெயர் ரூத்து அவர்கள் பிழைக்க வந்து ஏறத்தாழ பத்தாண்டுகள் ஆயின பிறகு மக்லோனும் கிளியோனும் இறந்து போயினர் நகோமி தம் கணவரையும் இரு மைந்தரையும் இழந்து தன்னந்தனியராய் விடப்பட்டார் நகோமியின் சொந்த நாட்டில் ஆண்டவர் தம் மக்களை கருணையுடன் கண்ணோக்கி அவர்களுக்கு உணவு கிடைக்கும்படி செய்தார் இதை நகோமி மோவாபு நாட்டில் இருந்த போதே கேள்விப்பட்டார் எனவே அவர் மோவாபு நாட்டை விட்டு போக ஏற்பாடு செய்தார் பிறகு அவரும் அவருடைய மருமக்கள் இருவரும் தாங்கள் இருந்த இடத்தை விட்டு யூதா நாட்டுக்கு பயணமானார்கள் ஆனால் வழியில் நகோமி அவர்களிடம் உங்கள் தாய் வீட்டுக்கு திரும்பிச் செல்லுங்கள் இறந்தவர்களுக்கும் எனக்கும் நீங்கள் பறிவு காட்டியது போல் ஆண்டவரும் உங்களுக்கு பறிவு காட்டுவாராக நீங்கள் இருவரும் மீண்டும் மனம் செய்து கொண்டு நலமுடன் இல்வாழ்க்கை நடத்த ஆண்டவர் அருள் புரிவாராக என்று சொல்லி அவர்களை அணைத்து முத்தமிட்டார் அவர்களோ கதறி அழுது இல்லையம்மா நாங்கள் உம்மோடு வந்து உம்முடைய இனத்தவரிடையே இருப்போம் என்றார்கள் அதற்கு நகோமி மக்களே நீங்கள் திரும்பிச் செல்லுங்கள் என்னோடு வருவதால் உங்களுக்கு என்ன பயன் நீங்கள் மணந்து கொள்ள மீண்டும் மைந்தரை பெற்றுத்தர இனி என்னால் இயலுமா மக்களே திரும்பிச் செல்லுங்கள் எனக்கோ வயதாகிவிட்டது கணவரோடு கூடி வாழும் பருவமும் கடந்துவிட்டது அவ்வாறன்றி பிள்ளை பிறக்கும் என்னும் நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு என சொல்லி என்றிரவே நான் கணவரோடு கூடி மைந்தரை பெற்றெடுத்தாலும் அவர்கள் பெரியவர்களாகும் வரையில் நீங்கள் வேறு யாரையும் மனம் செய்து கொள்ளாமல் அவர்களுக்காக காத்திருப்பீர்களா மக்களே வேண்டாம் ஆண்டவர் என்னை பெரும் துன்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார் என்னால் உங்களுக்கு நேர்ந்தவற்றிற்காக நான் மிகவும் வருந்துகிறேன் என்று சொன்னார் அதை கேட்ட அவர்கள் மீண்டும் கதறி அழுதார்கள் பிறகு ஓர்பா தம் மாமியாருக்கு முத்தம் கொடுத்துவிட்டு திரும்பிச் சென்றார் ஆனால் ரூத்தோ பிரிந்து போக மறுத்துவிட்டார் நகோமி அவரிடம் இதோ பார் உன் ஓரகத்தி தன் இனத்தவரையும் தன் தெய்வங்களையும் நோக்கி திரும்பி போய்விட்டாள் அவளை போல் நீயும் திரும்பி போ என்றார் அதற்கு ரூத்து உம்மோடு வராமல் உம்மை விட்டு பிரிந்து போகும்படி என்னை நீர் வற்புறுத்த வேண்டாம் நீர் செல்லும் இடத்திற்கே நானும் வருவேன் 
உமது இல்லமே எனது இல்லம் உம்முடைய இனமே எனது இனம் உம்முடைய தெய்வமே எனக்கும் தெய்வம் நீர் எங்கே இறப்பீரோ அங்கேயே நானும் இறப்பேன் அங்கேதான் என் கல்லறையும் இருக்கும் சாவிலும் உம்மை விட்டு நான் பிரியேன் அப்படி பிரிந்தால் ஆண்டவர் என்னை தண்டிப்பாராக என்றார் ரூத்து தம்மோடு வர மன உறுதியுடன் இருப்பதை கண்டு நகோமி வேறொன்றும் கூறவில்லை பின்னர் அவர்கள் தொடர்ந்து பயணம் செய்து பெத்லஹேம் ஊரை அடைந்தார்கள் அங்கு அவர்கள் வந்து சேர்ந்ததும் அந்த ஊர் முழுவதிலும் பெரும் பரபரப்பு உண்டாயிற்று ஊர் பெண்கள் இவள் நகோமி தானே என்று தங்களிடையே பேசிக் கொண்டார்கள் அவரோ என்னை நகோமி என அழைக்காதீர்கள் மாறா என அழையுங்கள் நிறைவுடன் இங்கிருந்து சென்றேன் ஆனால் ஆண்டவர் என்னை வெறுமையாய் திரும்பி வரச் செய்தார் ஆண்டவர் என்னை தண்டித்து விட்டார் எல்லாம் வல்லவர் என் மீது துயரத்தை சுமத்தியுள்ளார் இப்படி இருக்க என்னை நகோமி என அழைப்பது ஏன் என்றார் இவ்வாறு நகோமியும் அவர் தம் மருமகளான மோவாபிய பெண் ரூத்தும் அந்நாட்டை விட்டு திரும்பி வந்தனர் அவர்கள் பெத்லகே மூர் வந்து சேர்ந்த போது வார்கோதுமை அறுவடை தொடங்கியிருந்தது சிறுபாடல் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று சகோதரர் ஒன்றுபட்டு வாழ்வது எத்துணை நன்று எத்துணை இனியது அது ஆரோனின் தலையினிலே ஊற்ற பெற்ற நறுமண தைலம் அவருடைய தாடியின் என்று வழிந்தோடி அவர் தம் அங்கியின் விளிம்பை நனைப்பதற்கு ஒப்பாகும் அது எர்மோனின் மலைப்பணி சீயோனின் மலைகள் மேல் இறங்குவதற்கு ஒப்பாகும் ஏனெனில் அங்கிருந்தே என்றுமுள வாழ்வென்னும் ஆசிதனை ஆண்டவர் பொழிந்தருள்